Hello guys! Welcome back to my channel! September we met I could tell by a smile You hadn't been with a good girl like So for today's video, uh, ikikwento ko sa inyo yung aking naging experience uh, kanina nung nanggaling ako sa SM dito sa amin, sa aming probinsya. Kasi... Uh, alam nyo naman na napakaraming mga uh, kaso ngayon ng Wuhan Coronavirus at naging parang hindi naman evacuation center ang Pilipinas kundi napakaraming mga Chinese na pumunta dito sa ating bansa. So, ngayon, maliban sa, syempre, ang mga Pilipino medyo takot at yun nga sa mga Chinese ay iniiwasan nila dahil nga baka mahawa o dahil nga baka ang mga Chinese na ito ay meron palang coronavirus na hindi nila alam. So yun, nababasa natin din sa internet yung mga discrimination na nararanasan naman ngayon ng mga Chinese community o mga Chinese friends natin. So kanina nga, uh, ako ay naging isang saksi sa ganoong pangyayari. So, syempre, hindi naman natin masisisi yung ibang Pilipino na umiwas sa mga Chinese kasi nga, yung mga kaso na nangitala dito sa ating bansa ay mga Chinese people mismo na nagmula sa kanilang bansa. Kaya, yun, dahil nga sabi nga ng mga eksperto, di ba, na maaari palang makahawa ang mga may coronavirus kahit wala pa silang simptomas. Kaya, yung mga ibang Pilipino, nagdodoble ingat nga. So ito na nga, ikikwento ko na nga sa inyo kung ano bang naging experience ko kanina sa SM. Dili lang ako sa sa SM department store. And then pauwi na ako. So bago ako umuwi, syempre dadaan ka muna ng elevator dahil nga sa parking lot. And then may nakasabay akong dalawang Chinese, isang siguro mag-ina sila. So yung siguro yung bata around mga 10 years old na lalaki at yung isa naman, yung nanay niya siguro yon around mga late 30s, mga 38 or 37. So, sila yung nauna sa elevator. And then, akmang pupunta ako sa elevator para syempre, pupunta nga sa parking lot. Wearing my mask kasi ay para galing ako sa duty ko noon. And then, nakamask pa rin nga ako dahil nga, ewan ko ba, nagkakaroon din ng panic buying ng mask dito sa amin. Kahit nga sinabi na nga ng World Health Organization na ang magmamas lang ay ang mga taong may respiratory symptoms. Halimbawa, sinisipon, inuubo, nilalagnat, ganyan. So yun, nakamas lang ako dahil syempre galing nga ako sa hospital. Ang nangyari, parang nag-step forward sila from the door. So ako naman syempre, ano lang, continuous lang. And akmang hindi sila sasabay sa akin dahil ako lang naman mag-isa pero nung pagka tungtong ko ng, ng elevator hindi sila sumasakay so ako naman nabigla syempre do hindi naman ako hindi, ko, hindi naman ibig sabihin nakamasa ko ay uh, sinasa, parang sinasabi ko na mahawa ako sa kanila or what pero ang ginawa ko bago mag-close yung door ng elevator binuksan ko uli and then sabi ko dun sa nanay syempre Chinese, di ko naman nakalain na marunong pala siya din sa mga Tagalog. Pero ang sabi ko, come on, get in! Sabi kong ganon. And then, noong una tumatanggi sila, sabi niya, it's okay, you can go first. Sabi niya ganon sa akin. Pero sabi ko, it's okay ma'am, you can uh, get in and we can go here in... Ang hirap kasi mag-English eh. Pero para ang point ko, ay parang pasabay, pwede naman kami magsabay. So, yun... Pumasok naman siya with her child. So, ang ginawa ko after that, is tinanggal ko yung mask ko and, ayun, lumiti lang ako sa kanya. And then, lumiti rin naman siya. So, yung experience kong yun, dun ko na parang na experience talaga na yung mga Chinese people pala is talagang parang nakakaramdam sila ng discrimination dahil nga, syempre, dahil nga sa Wuhan Coronavirus na nagmula sa kanilang country, at medyo marami talagang influx ng Chinese dito sa ating bansa. So, siguro iniisip nila na dine-generalize natin, kumbaga, dine-generalize natin yung Chinese community people na meron silang coronavirus kaya tayo umiiwas. 
Pero gaya nga ng sabi ko, guys, yung mga ibang Filipino, hindi natin talaga ma ma sisise dahil nga lalo na sa Manila doon ang first confirmed case ng coronavirus dito sa Pilipinas. Pero siyempre siguro dito sa aming province ay wala pa namang confirmed case talagang kasi nasa ospital nga ako so siyempre uh, isa siguro ako sa unang makakaalam na kung merong talagang confirmed case dito. So, But anyway, after that incident, of course, um, nag proper nag hand wash ako ng mabuti at nag-alcohol. Dahil nga, ba diba, gaya ng sabi ko, ang ina-advise lang ng World Health Organization ng magmas ay yung may mga sakit at may mga respiratory symptoms ng pag-ubo at pagsipon. Tayong mga healthy people ay pwede naman tayong hindi magmas kaya wag tayo sanang mag-panic buying. Nabasa ko nga kanina sa internet na sana wag na tayong makipag-ubusan pa ng face mask at saka ng N95 mask sa mga health personnels natin dahil maliban doon sa mga sinabi kong sa, o, maliban doon sa mga may respiratory symptoms syempre ang kailangan din magmas ay yung mga taong nasa front lines at yun nga halimbawa ay ang mga uh, medical personnels natin gaya ng mga doktor, nurses dahil syempre sila yung maharap sa maraming tao maliban doon Proper hand washing talaga guys. Dahil nga sabi nila mas nakakahawa ngayon ang coronavirus. Kapag yung kumbaga naghawak-hawak tayo then sa mga kunyari sa mga railways ng mga hagdan o kaya sa mga uh, mga tables na ganyan na meron palang uh, coronavirus at mas nakakahawa pala siya sa ganun kesa yung parang airborne or yung galing ba sa hangin. Kaya dapat guys tayo ay mag-proper and regular hand washing. And of course, dapat din tayo umiwas sa mga matataong lugar, lalo na kung meron tayong mga sipon, ubo. At syempre, talagang mas maganda, prevention is better than cure. Maliban sa pag-iwas sa mga maraming o mataong lugar, pwede rin tayong uh, palakasin natin ang ating mga immune system. So, kailangan tayo ay mag-maintain ng balanced healthy diet, tayo ay uminom ng mga multivitamins at vitamin C, drink a lot of water, at syempre uh, enough sleep dahil syempre kung tayo ay puyat, laging puyat at uh, pagod so yun, medyo nagkukos ito ng stress sa ating katawan at nagpapababa ng ating immune system. So, yun lang guys, uh, kaya nagawa ko tong video na to dahil nga I want to share sa inyo talagang ako kasi first hand kong nakita na feeling ng mga Chinese community people natin na parang discriminated sila. So, gaya ng sabi ko, at uh, lagi din sinasabi ng iba na discrimination, parang hindi hindi discrimination ang tawang ang, tam, ang tamang salita sa ginagawa ng ibang Pilipino doon. Perhaps Siguro, ang tamang salita doon ay being careful. Yun. So, talagang nag-iingat lang sila. Kaya, again, be vigilant guys at be always informed sa mga pangyayari. Huwag tayong maniwala sa mga fake news sa internet. Napakaraming kumakalat ngayon na fake news dahil nga talagang uh, trending ang Wuhan coronavirus. So once again guys, maraming salamat sa uh, palaging pag-watch uh, pag ng aking mga video. So sana naman, uh, wag lang kayo mag-watch, mag-subscribe din naman kayo para naman medyo tumaas-taas naman ang aking mga subscribers. And yun, see you on my next video. Bye-bye!